na sessão ordinária da última quinta-feira foram aprovados cinco projetos de lei em redação final. Um dos projetos aprovados de autoria do vereador Ricardo Alba cria o programa Empresa Amiga da Escola na Cidade. A finalidade do programa é autorizar empresas privadas a investirem, por meio de doações, em obras de reforma nas escolas e nas creches municipais. No momento da presidência, o um membro da Comissão da Moralidade Pública da OAB Blumenau, Edgar de Matias Taurouco, falou do terceiro evento de capacitação popular para o controle social da administração pública local. E na Tribuna Livre, o Defensor Público-Geral do Estado, Dr. Ralph Zimmer Jr., falou sobre o trabalho da Defensoria Pública na região. Nos pronunciamentos, o vereador Zeca Bombeiro falou de mobilidade, destacou o descaso com a BR-470. Essa obra já foi dada três datas para ser concluída, inclusive foi feita ela por etapa, ela foi licitada por etapa, em quatro etapas diferentes, sendo que três etapas é, estão paradas, uma só está andando, diga-se de passagem, a passo de tartaruga, isso é uma vergonha, o descaso para a nossa BR-470, as empresas do Alto Vale, do Médio Vale, aqui do Vale do Itajaí, que precisam do porto, ou todas as pessoas que trabalho e precisam transitar pela BR-470, ela não é uma BR que ofereça segurança, ela não é uma BR que dê condições de trânsito, muito pelo contrário. O parlamentar Jovino Cardoso relatou sobre o momento político no país e pediu por mais fiscalização. Nós tivemos uma notícia há poucos dias com relação à JBS, mencionando Aécio Neves, Michel Temer, lideranças políticas é, conhecidas a nível nacional e não diferente tivemos aí recursos da JBS em Santa Catarina no montante de 8 milhões de reais onde deputados senadores, o governo recebeu recursos da JBS sem dúvida tem que se apurar esses fatos até porque esses recursos não vêm de graça são trocas de favores por isso mencionei e continuo falando quero também ter conhecimento de quem recebeu esses recursos. O vereador Marcelo Lanzarim também reforçou o momento político envolvendo o presidente Michel Temer. Em vista das últimas denúncias né, que todos nós acompanhamos aí na imprensa, não tem mais legitimidade para governar o país. Mais do que isso, o presidente Michel Temer tinha se proposto né, a implementação das medidas, das grandes reformas que o país realmente precisa. Né, medidas extremamente antipáticas e por isso justamente não foram abordadas anteriormente porque muitos entendiam que poderia comprometê-los no futuro, numa, né, numa eventual campanha à reeleição. Então, hoje o presidente não tem mais legitimidade nem conseguirá fazer isso porque perdeu totalmente sua base, seu apoio no Congresso. Então eu entendo que não tem, né, não há mais condições é, para que ele permaneça. Já o vereador Ito destacou a área do esporte, em especial a estreia do Blumenau Esporte Clube no Campeonato Catarinense. Domingo vai se iniciar uma nova caminhada do Blumenau Esporte Clube. É, sou, sou fã do Blumenau, tem, tem história no passado do Blumenau. Também torço porque o Metropolitano também, é, no domingo também tem uma caminhada pela Série D, mas o Beck pela Série C vai jogar é, fora de casa, vai jogar em Caçador, é, no domingo sim jogará em casa. E o Beck está lançando um passaporte para quatro jogos em casa por R$ reais Então um preço bem acessível para a população poder, que possa participar, possa ajudar, entrar no site do, do, do Beck, fazer essa compra e... Ajudar, ajudar um clube que também tem história nessa cidade. E falando em esporte, a sessão ordinária também contou com visitantes da cidade de Vidal Ramos, que estão participando dos jogos da terceira idade aqui em Blumenau. As mulheres vieram jogar bocha e os homens dominó. Um dos jogadores que visitou o Legislativo é primo do vereador Becker e está confiante com as disputas. A gente saiu bem o ano passado, né? ficamos em segundo lugar estadual. E esse ano a gente veio para participar de novo e tentar ver até onde é que a gente vai, né? Quer levar a medalha? É, é difícil, mas quem sabe a gente chega lá. Para acompanhar toda essa turminha, a coordenadora e primeira dama de Vidal Ramos está sempre por perto, 
reforçando a importância do esporte. A gente tem esse intuito de não, de não só o lazer, mas também o esporte né, com eles. Então, ao mesmo tempo que a gente está aqui com, com esse grupo de idosos participando do JAST, é, na modalidade de bote feminina e masculino no dominó, o outro pessoal está em Vidal Ramos, está na cidade também trabalhando né, com os idosos que ficaram lá, porque a gente não pode parar e privilegiar, privilegiar um grupo só. Né? Então a gente, a gente movimenta todo mundo.